আসসালামু আলাইকুম দূরে কিংবা কাছে দেশে কিংবা প্রবাসে যে যে অবস্থায় এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন এবং শুনছেন প্রত্যেককে আমার এই দরবারে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ গত দুদিন যাবত একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর তুলে দিয়েছে সবাই আমরা সেই ছবিটি নিয়ে কথা বলছি আলোচনা করতেছি সমালোচনাও করতেছি ছবিটি হচ্ছে এই ছবিটি মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবের যে ছবিটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে উনি একটি গাড়িতে ড্রাইভিং করতেছেন বেশ ভালো এবং দামি একটি গাড়ি গাড়িটির নাম হচ্ছে ম্যান্টোলি গাড়ি যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ছয় কোটির উপরে তো অনেকে প্রশ্ন করতেছেন বিশেষত ওনার নিন্দুকেরা যারা ওনাকে চলন বরণ সহ্য করতে পারে না তারাই আওয়াজ তুলেছেন যে এই অল্প সময়ে অল্প কেরিয়ারে উনি এত টাকা কিভাবে অর্জন করলেন এত দামিতে কিভাবে চড়তেছেন তো এই নিন্দুকেদের জবাব দেওয়ার জন্য আজহার হিসাব নিজে এই ছবিটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন ওনার ভেরিফাই ফেসবুক আইডিতে উনি বিষয়টা টোটালি ক্লিয়ার করেছেন তো সেই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে জানাবো বুঝাবো এবং বলবো তবে দশ সেকেন্ড পর ওয়েল শুরুতেই বলে দিয়েছি গাড়িটির নাম হচ্ছে ম্যান্টোলি এর বাজার মূল্য প্রায় ছয় কোটি টাকার উপরে তো মিজানুর রহমান আজহারি সাহেব উনি ওনার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যা মতে হচ্ছে গাড়িটি কিন্তু মালয়েশিয়ার নয় গাড়িটি হচ্ছে সিঙ্গাপুরের এবং এই ছবিটি রাইট নাও এই মুহূর্তের নয় এই ছবিটির আনুমানিক ছয় থেকে সাত মাস আগে এই ছবিটি তোলা হয়েছে এবং গাড়ির নাম্বার দেখেও বোঝা যাচ্ছে অনেকেই নাম্বার হাইলাইট করে অনেকেই গ্রুপে শেয়ার দিচ্ছেন সমানে এই গাড়ির এই নেম প্লেটটি এই নেম প্লেট দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এই গাড়িটি হচ্ছে সিঙ্গাপুরে তো এবার আসি গাড়িটির মালিককে গাড়িটির মালিক হচ্ছে ওনার খুব ক্লোজ বন্ধু শহীদুজ্জামান নাম ওনার দেশের বাড়ি হচ্ছে চুয়াডাঙ্গায় এবং এই শহীদুজ্জামান উনি সিঙ্গাপুরের মোটামুটি নাগরিক বলা যেতে পারে কারণ সিঙ্গাপুরের চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সভাপতি উনি ছিলেন এবং এই আজহার হিসাবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুতরাং যেহেতু একটা ব্যবসায়িক সংগঠনের সভাপতি ছিলেন স্বাভাবিকভাবে উনি একজন দনাট্য ব্যক্তি তো ওনার পক্ষে এই গাড়িটি ক্রয় করা অসাধ্য কোনো বিষয় নয় তো এই গাড়িটির প্রকৃত মালিক হচ্ছেন তিনি এবং আজহার হিসাব সিঙ্গাপুরে ভ্রমণে গিয়েছিলেন বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং তখন ওনার ওই গাড়িতে কিছুক্ষণ হয়তো বেরিয়েছিলেন এই হলো মূল বিষয় কিন্তু আমরা নিন্দুকেরা সমালোচকেরা এবং ওনাকে যারা পছন্দ করেন না যারা ওনার কুৎসা রটাতে পছন্দ বোধ করেন বা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তারা সমানে এইটা নিয়ে গ্রুপে শেয়ার দিচ্ছেন বিভিন্ন আজে বাজে কথা বলছেন কিন্তু আসলে কোনো বিষয় না জেনে কারো সম্পর্কেই মন্তব্য করা উচিত নয় কারণ বর্তমানে মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবের বাংলাদেশে যে অবস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছেন তো ওনাকে আজে বাজে কথা বলে মানুষের মন থেকে কিন্তু সরানো যাবে না এইটা কিন্তু বাস্তবতা এটা কিন্তু ফ্যাক্ট এই বাস্তবতা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে বিলিভ করতে হবে ফিল করতে হবে দেখুন মিজানুর রহমান আজহারি সাহেব গতকাল আমি দেখলাম একজনের ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছে আমার অসাধারণ লেগেছে উনি স্ট্যাটাসে লিখেছেন যে মিজানুর রহমান অন্ধের দেশে আয়না বিক্রি করতে এসেছিলেন অসাধারণ একটি কথা কিন্তু আসলে আমরা অন্ধ অন্ধ বলেই এমন একজন মানুষকে আমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছি সমানতালে তো এইটা আসলে আমাদের পরিহার করা উচিত দেখুন মিজানুর রহমান আজহারি আমার দৃষ্টিতে আপনার দৃষ্টিতে যাই হোক কিন্তু আমার দৃষ্টিতে আমার কথা বলছি আমরা যেভাবে রূপালী পর্দায় দেখি নায়ক সর্বগুণে গুণান্বিত থাকে আমার দৃষ্টিতে কিন্তু এই আজহারি সব কিন্তু অনেক গুণে গুণান্বিত আপনি দেখুন না ওনার যদি শারীরিক সৌন্দর্যের কথাও বলেন তা দেখেন আল্লাহ তালা তাকে কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন এবং তার বর্ণাঠ্য শিক্ষা ব্যবস্থা তার এটুটিউড তারপর তার কথার মাধুর্যতা সব মিলিয়ে এবং এত নম্র উনি মানে সবাই উনি যে নম্র এবং ভদ্র এইটা ওনার নিন্দুকরা কিন্তু আড়ালে আবডালে এ গুড়িয়ে পেঁচিয়ে কিন্তু ওইটা স্বীকার করেছেন বহুবার তো সব মিলে এমন একটি মানুষকে নিয়ে মন্তব্য করার আগে আমাদেরকে দশবার বাবা উচিত তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্ত রেখে দিচ্ছি সামনে হয়তো আরও অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ